నమస్తే వెల్కమ్ టు విఎస్ నైన్ న్యూస్ బుల్టెన్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ శ్రీకాళహస్తిలో శ్రీ మృత్యుంజయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేక పూజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు అది రేవు పార్టీ కాదు గెట్టుగెదర్ పార్టీ నేను చెప్పని మాటలను చెప్పినట్లు ఎఫ్ఐఆర్ లో చేర్చారు విజయ్ మాధురి వెల్లడి హైదరాబాద్ నగరంలో నేడు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ హైదరాబాద్ టు సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల పరిధిలో కఠిన నిబంధనలు ఉంటాయని పోలీస్ శాఖ వెల్లడి నవంబర్ ఒకటి సోంపేటకు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో శ్రీ మృత్యుంజయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయంలో రాహుకేతు సర్పదోష నివారణ పూజలు శనేశ్వర స్వామి వారికి అభిషేకాలు నిత్య కళ్యాణోత్సవం వివిధ రకాల ఆర్జిత సేవల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు దివ్య అలంకారాలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు నివేదించి పూర్ణ హారతులు సమర్పించారు జన్నారం ఫామ్ హౌస్ లో జరిగింది రేవు పార్టీ కాదు అది కుటుంబ పార్టీ దివాళీ పార్టీ అని చెప్పారు విజయ్ మధురి నేను చెప్పని మాటలను కూడా చెప్పినట్లుగా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ లో రాశారు గ్లోబల్ బిజినెస్ నిర్వహిస్తున్న నా ముప్పై ఏళ్ల మచ్చలని కెరీర్ ను ఒక్క అసత్య ప్రచారంతో మంట కలపాలని చూస్తున్నారన్నారు అయితే ఈ దాడిలో డ్రగ్ పాజిటివ్ నిందితుడిగా విజయ్ మధురిపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు హలో అండి నా పేరు విజయ్ మధ్యూరి నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆంటర్ప్రినర్ మొన్న నా మిత్రుడు రాజ్ పకాల్ గారు కుటుంబ సమేతంగా అంటే భార్య పిల్లలతో అందరినీ ఇన్వైట్ చేశారు ఫ్యామిలీస్ని దివాళీ పార్టీ కోసం అక్కడ ఎటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కూడా జరగలేదు కానీ మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తూ పోలీసులు చేస్తున్న అలిగేషన్స్ చాలా అన్యాయం అండ్ తప్పు మేము చాలా హర్ట్ అవుతున్నాం దీని గురించి మేము ఎటువంటి తప్పు చేయలేదు 
మొన్ననే మేము ఒక కొద్ది రోజుల క్రితమే ప్రపంచ పర్యటన చేసుకొని నేను ఇండియాకి వెనక్కి వచ్చాను అండ్ ఆ ప్రూఫ్ కూడా నేను పోలీసులకు చూపించాను అయినా కూడా వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్లు చాలా నేను చెప్పని మాటలు కూడా నేను చెప్పినట్టుగా రాస్తున్నారు ఇది చాలా తప్పు నా నాకు నా కుటుంబానికి నా స్నేహితులకు అలాగే రాజు గారు వారి కుటుంబానికి వాళ్ళ స్నేహితులకు ఇది తీరని అన్యాయం చాలా తప్పు ఇలా చేయడం దయచేసి నేను ప్రజల్ని కోరేది ఒకటే మీరు అవన్నీ నమ్మకండి వాళ్ళు రాసిన మాటలు నేను భారతీయుని మొదటి అమెరికాలో పదిహేనేళ్ళు కష్టపడి చదివి అమెరికన్ సిటిజన్ అయ్యాను గ్లోబల్ బిజినెస్ రన్ చేశా నాకు ముప్పై ఏళ్ల పైన పైగా అనుభవం ఉంది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ మచ్చలేని కెరియర్ నది ఒక్క తప్పుడు ప్రచారం వల్ల అదంతా మండలో కలపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు దయచేసి నమ్మకండి నిజాలు బయటకి తప్పకుండా వస్తాయి కోర్టు దగ్గర వెళ్ళాం థ్యాంక్ యూ తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో నేడు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది హైదరాబాద్ టు సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల పరిధిలో కఠిన నిబంధనలు ఉంటాయని పోలీస్ శాఖ నోటీసులు జారీ చేసింది ఇరవై గంటలు ఎలాంటి ధర్నాలు నిరసనలు ఆందోళనలు చేపట్టకూడదని హెచ్చరించింది అలా నిర్వహిస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఇక హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ ప్రతిపక్ష పార్టీకి చెందిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ బామర్ది ఫామ్ హౌస్ లో రేవు పార్టీ జరిగిందని కేటీఆర్ బామర్ది సోదరుడికి చెందిన రాయదుర్గంలోని ఓరియన్ విలాస్ దగ్గర పోలీసులు నిర్వహించిన నేపథ్యంలో ఎవరైనా ఆందోళనలు ధర్నాలకు పిలుపునిస్తారని పోలీస్ శాఖ ఈ ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నవంబర్ ఒకటవ తేదీన శ్రీకాకుళం జిల్లా పర్యటనకు రానున్నారు ఈ పర్యటన ఏర్పాట్లకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి జిల్లా అధికారులకు సమాచారం వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గంలోని సోంపేటలో ప్రారంభించనున్నారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వద్దకు వస్తున్న బెటాలియన్ కానిస్టేబుల్ను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు కష్టపడి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్న ముప్పై తొమ్మిది మంది కానిస్టేబుల్ను సస్పెండ్ చేశారని పది మందిని ఉద్యోగం నుండి తీసేశారని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎన్నికల ముందు రేవంత్ రెడ్డి వంద సార్లు ఏక్ పోలీస్ చేస్తారని ఇప్పుడు మమ్మల్ని కనీసం కలవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డీజీపీ మమ్మల్ని ఒకసారి పిలిచి చర్చలు జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు బెటాలియన్ కానిస్టేబుల్ మేము మేము సార్ వాళ్ళ కటాచ్ ఉంటాం మా సిఎస్ఆర్ వాళ్ళు మా డిఎస్పీ సార్ వాళ్ళు మా ఎస్ఎస్ఆర్ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు ఏ డ్యూటీ చేస్తే డ్యూటీ చేస్తాం మేము చేస్తున్నాం మేము డ్యూటీ మేడం మాకు జరిగిన అన్యాయానికి మేము మేము ఆల్రెడీ సార్ వారిని ఒకటి మేడం ఒకటి క్లారిటీ ఇస్తున్నా ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు సీఎం సార్ కి ఇదంతా తెలుసు మా పైన ఉన్న ఆఫీసర్ అందరు తెలుసు అలాంటప్పుడు డీజీపీ సార్ అయినా సరే సీఎం రేవంత్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు సార్ మీకు ఒక దండాలు పెడుతున్నా నేను మిమ్మల్ని ఒకటే అడుగుతున్నా డిమాండ్ మీరే అన్నారు ఏక్ పోలీస్ చేస్తున్నారు మీకు ఎలక్షన్ల ముందు ఎన్నో సార్ ఏక్ పోలీస్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు వంద సార్లు అన్నారు నేను పోలీస్ కుటుంబం నుంచి వచ్చినా నేను నేను పోలీస్ బాధ తెలుసు పోలీసు ఆడపడుతున్న ఇంట్లో వాళ్ళు ఇవన్నీ వాళ్ళే చెప్పారు కదా సీఎం సార్ టీజీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ సెక్రటేరియట్ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో పోలీసులు సెక్రటేరియట్ వద్ద భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు సచివాలయం చుట్టూ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు పరిపాలన సౌథం చుట్టూ వన్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ సెక్షన్ విధించారు సెక్రటేరియట్ పార్కింగ్ గ్రౌండ్ లో సుమారు రెండు వందల మంది సిబ్బందిని మోహరించారు ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వద్ద పోలీసు వాహనాలు సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచారు ఆదివారం భార్య పిల్లలతో రోడ్డెక్కిన కానిస్టేబుల్పై తెలంగాణ పోలీసు శాఖ క్రమశిక్షణ చర్యల్లో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న బెటాలియన్లలో ఒకే రోజు ముప్పై తొమ్మిది మందిని సస్పెండ్ చేస్తూ అర్ధరాత్రి వేళ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది తమ సహోద్యోగులు సస్పెన్షన్ గురి కావడంతో వారికి బెటాలియన్ కానిస్టేబుల్ అంతా బాస్టగా నిలిచారు ఆదివారం సెలవు రోజు అయినప్పటికీ సస్పెన్షన్ వెనక్కి తీసుకోవాలని బెటాలియన్లు ముట్టడి చేపట్టారు
మమ్మల్ని రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక తమ కుటుంబం బంధువుల మీద అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు కుట్రలు చేసి తమ మానసిక స్థైర్యం దెబ్బతీయాలని రేవంత్ సర్కార్ చూస్తుందని మండిపడ్డారు తాము ఉద్యమంలో అడుగుపెట్టిన నాడే చావుకు తెగించి వచ్చిన ఈ కేసులకు చిల్లర ప్రయత్నాలకు భయపడేటోళ్లం కాదని అన్నారు మమ్మల్ని రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక ఇవాళ మా కుటుంబ సభ్యుల మీద మా బంధువుల మీద ఇవాళ కొన్ని కేసులు బనాయించి కుట్రలు చేసి మా మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలే ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలే ఈ కుట్రలతో మా గొంతు నొక్కాలనే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతున్నది కానీ నేను కాంగ్రెస్ నాయకత్వానికి అది రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు రాహుల్ గాంధీ కావచ్చు చెప్పేది ఒకటే మేము ఉద్యమంలో అడుగుపెట్టినాడే సాగుకు తెగించి వచ్చిన వాళ్ళం కేసులకో మీరు చేసే ఈ చిల్లర ప్రయత్నాలకో భయపడే వాళ్ళం ఎంతకంటే కాదు ఎందుకంటే నిన్నటి నుంచి ఈరోజు వరకు ఒక ప్రహసనంలాగా దాదాపు నిన్న రాత్రి పదకొండున్నర నుంచి ఈరోజు ఇప్పుడు దాదాపు తొమ్మిది గంటలు అవుతా ఉంది అంటే ఇరవై రెండు గంటలు దాదాపు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు గంటల నుంచి ఒక ప్రహసనంలాగా నడుపుతూ ఉన్నారు ఏంటిది అది నేను అడుగుతున్నా మీరు దయచేసి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా ఇవాళ తెలంగాణలో ఒక కుటుంబం తన కుటుంబ సభ్యులతో బంధుమిత్రులతో దసరాకో దీపావళికో ఇంట్లో తమ ఇంట్లో దావత్ చేసుకోవడం కూడా తప్పేనట హైదరాబాద్ లోని బాణ సంచా దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది అబిడ్స్ వర్ది బొక్కుల కుంటలోని ఓ బాణ సంచా దుకాణంలో మంటలు చెరగాయి దీంతో భారీగా మంటలు ఎగిసి పడుతున్నాయి మూడు ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటను అదుపు చేస్తున్నారు అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలు అంటుకుని ఇప్పటికే పదికి పైగా వాహనాలు దగ్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది ఏపీలో మద్యం ఏకంగా వీధులు సంతల్లోకి వచ్చేసింది మద్యాన్ని బహిరంగంగా అమ్ముతూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది ఇది వరకు గుట్టుగా చేసుకునేవారు బెల్ట్ షాప్ యజమానులు అయితే ఎవరిచ్చిన ధైర్యము తెలియదు కానీ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకులో ఇదిగో ఇలా సంతల నీరుగా మద్యం అమ్ముతూ కెమెరా కట్టికి చుక్కారు అమెరికాలోని ఫాల్కాన్ ఎక్స్ ఇంక్యుబేటర్ లో స్టార్టప్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో భేటీ అయ్యారు నారా లోకేష్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్యాపార అభివృద్ధికి కావలసిన అన్ని మౌలిక వసతులు ఉన్నాయని ఏపీలో పెట్టుబడులు పెడితే కావలసిన వసతులను సమకూరుస్తామని స్టార్టప్ కంపెనీ యజమానులకు ఆహ్వానించారు నారా లోకేష్ And the two districts which are just focused on your entire ecosystem on electronics manufacturing and there's a district specifically uh, on genomics and uh, focus area on that then we have one district which is all about biofuels to start off 
that's the next frontier that we'll be conquering. The two districts which are predominantly fo focused on petrochem and uh, aqua. You know, we are the second largest aqua exporter in the world, only to Ecuador. Uh, so we have a very strong play as a state uh, in that. And coming to north of Andhra Pradesh is where the entire IT hub is going to be. Uh, there's going to be a great thrust in chemical and pharma manufacturing is one major focus area for us. Med medical devices manufacturing is one focus area for us. So as a state, if you look at it, you know, we are very decentralized, we have a very clear agenda. And the idea is we want to be number one in every field. And there's potential to do it. I mean, we are the largest talent pool uh, across the globe. I mean, if you look at Andhra, Telangana put together, we contribute to 30% of the talent pool in IT spaces. So, erstwhile, Hyderabad was a beneficiary of Y2K. I believe Andhra can benefit from the entire uh, data AI revolution. Uh, that's going to trans uh, transpire. And we're really excited about it. And I would love to actually have a conversation parallelly uh, on how do we improve, uh, you know, focus on crime detection. Uh, because if you look at, you know, in the last 120 days, the incidents that have happened, and when we go deep, uh, there's a history, there's a pattern. And that's something that we could have probably understood early on in the entire ecosystem. So we understand the power of uh, AI. And, you know, already Mr. Naidu being, of course, uh, a visionary in the sector, uh, we're already talking about how to use AI better in terms of uh, women health. So this very clear focus, trust area now coming in already. And with all humility, I would like to say that whatever Andhra does under the leadership of Mr. Naidu today, India follows tomorrow. And this has been the case again and again. And I think we can really now set the boundaries and frontier in that sense. Uh, my specific focus area, of course, is the entire data center ecosystem, the AI ecosystem. Uh, India does not have a vibrant ecosystem. I think we have bits and pieces. I want to get the entire uh, green uh, energy powered uh, data centers with the entire AI ecosystem focused on the, uh, with the help of the AI university. Uh, just to recap, uh, the way we're looking at Andhra Pradesh, uh, all of you know we're peculiarly a long state. We have the second longest coastline. We have four operational ports, uh, four more are going to come on stream in the next uh, uh, 24 months. Saying that, uh, again, uh, just to recap, uh, the Anantapur region, which is the southern tip, which borders by, uh, Kar uh, Karnataka, is the automotive valley. And I think Kia is a great example of speed of doing business. We've done it, we've proven it, I think India can move. Uh, so, again, Kia is doing exceptionally well, uh, based out of Andhra Pradesh. Then that brings us to Karnul, which is our entire renewable energy hub. The solar, wind, pump storage, hydro projects are coming out of there. And uh, post the drone summit, um, the Honorable CM has announced that Karnul will be our drone valley. So you'll, uh, we're going to create a sandbox from a regulatory framework perspective and so on and so forth to get Karnul started uh, in that ecosystem. Uh, Chitur and Kadapa is now the electronics hub. Uh, we were manufacturing close to 25% of the cell phones uh, in India. Last five years, it was a bit of a pause in that sense. So we have actually degrown back to 5%. Uh, we now need to sort of reinvigorate that entire ecosystem, but we already have amazing players. Andhra manufactures almost 50% of India's uh, air conditioning. And there's going to be a few announcements uh, in the white goods space coming out soon. So it's not just about the high tech, we also care about the low tech. Jobs get created across the spectrum. Prakasam district is where your entire biofuels uh, ecosystem is coming out as part of our ICE policy, uh, integrated clean energy policy. We have the entire biofuel ecosystem coming out of Prakasam district. Of course, Krishna uh, Guntur is all about the capital region. And Amravati, which was on a pause, will now be accelerated. Government of India has been very kind and uh, we are going to see close to about five, six billion dollars worth of investment coming in to a greenfield uh, city that India has not really built uh, for the last uh, you know, few decades. So this will be in a true spirit, a greenfield city where it's not just about capital alone, it's about social infrastructure, creating economic activity up there. So uh, Amrati will be on hyperdrive and uh, works are expected to start by December. High Court Law Nidu Adhana Punyayi Muthiliga Maheshwar Rao Kuncham Tota Chandra Dana Shekar Gunaranjan Lu Pramana Sri Karam Chesaro With the permission of my Lord, the Honorable the Chief Justice, I declare that all the Honorable Judges and the additional Judges designate have assembled.
with the permission of my lord the honorable the chief justice i read out the notification of appointment of shri maheshwar rao kunchiyam alias kuncham shri tuta chandrasekhar alias tcd sekhar and shri challa gunaranjan to be the additional judges of high court of andhra pradesh with the permission of my lord the honorable the chief justice i read out the warrant of appointment issued by her excellency the president of india appointing shri maheshwar rao kuncham alias kuncham to be an additional judge of the high court of andhra pradesh i court by virtue of the power vested in me by clause 1 of article 224 of the constitution of india i draupadi murmu president of india do hereby appoint shri maheshwar rao kuncham alias kuncham to be an additional judge of the andhra pradesh high court for a period of 2 years with effect from the date he assumes the charge of his office given at rashtrapati bhavan new delhi this 23rd day of october in the year 2024 first kartika 1946 seka in the 75th republic year of the republic of india signed president of india i unquote now may i request my lord the honorable the chief justice to administer the oath i i having I, been appointed maheshwar rao kuncham alias kuncham having been appointed an additional judge of the high court of andhra pradesh having been appointed an additional judge of the high court of andhra pradesh do swear in the name of god do swear in the name of god that i will bear true faith and allegiance to the constitution of india as by law established that i will bear true faith and allegiance to the constitution of india as law established that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will and that i will uphold the constitution and the laws and that i will uphold the constitution and the laws okay I, Tota Chandra Dhanasekhar, alias T C D Shekhar, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed as additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will and that i will uphold the constitution and the laws and that i will uphold the constitution and the laws I, I, Challa Gunaranjan, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed an additional judge of uh, High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will perform the duties of my office without fear or favor affection or ill will and that i will uphold the constitution and the laws and that i will uphold the constitution and the laws with the permission of my lord the honorable the chief justice i request honorable sri justice challa gunaranjan to occupy his lordship's seat with the permission of my lord the honorable the chief justice i declare that the swearing in ceremony is concluded
ఏవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్